హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సత్యాని ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బ్యూటిఫుల్ ప్లెయిన్ శారీని డిజైనర్ శారీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి చిల్డ్రన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే డ్రాయింగ్ ఉందో ఇదే మనకి శారీకి ఫుల్గా బార్డర్ అన్నది వస్తుందండి ఇక్కడ ఫ్లవర్ వచ్చింది కదండి ఇది ఆరెంజ్ డబుల్ షేడ్ కలర్తో నన్ను స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటున్నాను పక్కన ఫ్లవర్ కూడా ఆ పైన ఉన్న అది అదేమో కాడుకుట్టు అన్నది కొట్టుకుంటున్నాను అలాగే ఇది కూడా నేను కాడుకుట్టు అన్నది కొట్టుకుంటున్నాను మధ్యలో వచ్చిన డ్రాప్ షేప్ అన్నది గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్తోనే డ్రాప్ గొల్స్ కుట్టు కొడతాం కదండి అలా కొడుతున్నాను చూడండి ఈ శారీ అనేది ఫస్ట్ ఇంత పాటు వదిలేసిన తర్వాత మనం వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలండి కట్టు చెంగులో కొంత పాట అనేది వదిలేయాలి కదా తర్వాత ఇక్కడ నేను ఫ్లవర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి దీన్ని నేను హాఫ్ హాఫ్గా స్టిచ్ చేస్తున్నా అండి డిజైన్ మొత్తాన్ని అప్పుడు మనకి లీఫీ స్టేప్ లీఫీ షేప్ అన్నది వస్తుంది చూసారు కదా ఇలాగ నేను హాఫ్ వర్కే స్టిచ్ చేస్తున్నాను సూది కింద నుండి పెట్టి తీసిన తర్వాత దాని సూది మీద నుండి దారం తీసుకొని రావాలండి అప్పుడు మనకి ఇది అలా స్టిచ్చింగ్ అన్నది ఉంటుంది ఎడ్జస్ట్లో ఎప్పటికప్పుడు మనం సూది కిందకు దింపేసి టాకా అన్నది వేసుకోవాలండి చూడండి ఇప్పుడు ఏదే ఈ డ్రాయింగ్ ఏదైతే షేప్ వచ్చిందో సేమ్ ఈ త్రీ పెటల్స్ కూడా మనం అలాగే డ్రా చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ హాఫ్ వేస్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను మిగిలిన హాఫ్ వచ్చేసి రిటర్న్లో స్టిచ్ చేస్తానండి అంటే అది మొత్తం పై వరకు కూడా మనం ఫిల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం దాన్ని రిటర్న్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుంటాము నేను ఇక్కడ వచ్చేసి శారీ ఏమో డార్క్ గ్రీన్ తీసుకున్నానండి ఇది వచ్చేసి సెమీ పట్టు అంటారు కదా అదండి ఇప్పుడు జాస్మిన్ పట్టు అని ఇంకా చాలా టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి సెమీ పట్టు తీసుకున్నాను డార్క్ గ్రీన్ కాబట్టి ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ బాగుంటుందని ఆరెంజ్ తీసుకున్నాను అనమాట అందులో ఆరెంజ్ కూడా మొత్తం ఒకటే అయితే బాగోదని నేను షేడ్ తీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే కలర్ అనేది మీ చాయిస్ ప్రకారం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఆరెంజ్తో స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను సిల్క్ థ్రెడ్తో కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది చిక్కులు పడడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అది నార్మల్ థ్రెడ్ అయితేనా లేదంటే విచ్ థ్రెడ్ అయినా మనకు అంత చిక్కులు అన్నా పడవండి ఈ సిల్క్ థ్రెడ్ వచ్చేటప్పటికి త్వరగా చిక్కులు పడిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ అయిపో ఇది కార్నర్లో నేను సూది కిందకు దింపేస్తున్నా అండి అంటే ఈ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చేసుకొని ఎక్కడైతే కమ్ ఎండ్ చేసామో మళ్ళీ అక్కడ నుండి మిగిలిన హాఫ్ అన్నది స్టిచ్ చేసుకుందామండి మనం సేమ్ ఇప్పుడు హాఫ్ మీకు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా స్టిచ్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా సెకండ్ హాఫ్ అన్నది కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి మనం త్రీ పెటల్స్ అన్నవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్తో కార్కుట్ట అన్నది స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి మీరు కావాలంటే వే వేరే కలర్ అయినా ఏదన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు నేను లైట్ గ్రీన్ తీసుకున్నాను డార్క్ గ్రీన్ మీద లైట్ గ్రీన్ బాగుంటుందని చా కార్కుట్ చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఇక్కడ కాడుకుట్ట అన్నది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కింద కాడుకుట్ట అన్నది స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి కాడు కుట్టు అన్నది అయిపోయింది ఇక్కడ ఏవైతే డ్రాప్ షేప్ మనం డ్రా చేసుకున్నాము వాటిని మనం ఇక్కడ గొలుసు కుట్ లాగా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి అయితే గొలుసు కుట్ అన్నది నేను కంటిన్యూగా స్టిచ్ చేయడం లేదు ఎక్కడ అక్కడ నేను డ్రాప్ అన్నది చేస్తున్నాను మనం గొలుసు కుట్ కుట్టుకుంటాం కదండి దానిపైన అది అక్కడితో మనకి లింక్ అన్నది కట్ అయిపోవాలంటే వెంటనే నిడిల్ అన్నది కిందకు దింపేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు అది గొలుసు అన్నది అక్కడికి కట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మనకు స్టార్ట్ చేసుకుంటాము ఇది ఇప్పుడు ఒక డ్రాప్ షేప్లో వస్తుంది అనమాట
మీరు ఇందులో కావాలంటే బీట్స్ కానీ చెమ్కిస్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి నేనైతే ఓన్లీ థ్రెడ్తోనే స్టిచ్ చేస్తున్నాను లాస్ట్లో వచ్చేసి మిల్క్ కలర్ చెమ్కిస్ ఒక్కొక్కటి అక్కడక్కడ స్టిచ్ అతికిస్తున్నానండి మిగిలినంతా కూడా ఓవరాల్గా థ్రెడ్ వర్కే ఉంటుంది ఇది థ్రెడ్ వర్క్ అంటే మనకి లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుందండి మనం ఎలా వాష్ చేసినా కూడా పాడవడం అన్నది త్వరగా జరగదు చూడండి ఇది ఇలాగే కుట్టేసుకోవాలండి మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ ఇంతవరకు అయిపోయిందండి ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉన్నది కదా ఈ ఫ్లవర్ అన్నది మనం ఫస్ట్ కూడా స్టిచ్ చేసుకున్న ఫ్లవర్ లాగే సేమ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి మనం శారీ డిజైన్ అన్నది చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడేమో కుందన్ అన్నది స్టిచ్ చేశాను అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మల్టీ కలర్ చిప్స్ అన్నది స్టిచ్ చేశానండి ఇది ఫుల్గా ఆప్షన్ అండి కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు నేను పళ్ళు వచ్చేసి శారీ మొత్తం ఇలా బార్డర్ వస్తుంది ఇది పళ్ళు ఎల్ షేప్ మొత్తం కూడా ఇలాగే బార్డర్ వస్తుందండి ఇక్కడ కార్నర్ వచ్చేసి నేను క్రాస్గా ఒక ఫైవ్ ఫ్లవర్స్ అన్న డిజైన్ చేసుకున్నాను అలాగే మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదండి అక్కడ బుటియాలాగా ఒకటి ఫ్లవర్ని స్టిచ్ చేశాను చూడండి మా పళ్ళు మాత్రం చాలా సింపుల్గా ఇలాగే ఇచ్చానండి శారీ మొత్తం కూడా ఓన్లీ బార్డర్ ఒకటే వస్తుంది అక్కడక్కడ మనకి శారీ ఎక్కడైతే మనకి బయటికి డిజైన్ కనిపిస్తుందన్న చోట మాత్రమే నేను సేమ్ ఇలాంటి బుటియా అన్నది ఒకటి స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఇది ఇక్కడ ఆరెంజ్ డబుల్ షేడ్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు కలర్ కలర్ఫుల్గా ఉందండి మీరు ఒకటే కలర్ కావాలంటే ఒకటే కలర్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీకు శారీ ఓవరాల్గా అయితే ఇలా వస్తుందండి మొత్తం అంతా కూడా బార్డర్ వస్తుంది పైన కింద అలాగే మిడిల్లో మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో శారీ కట్టుకొని చూస్తే మనకు ఎక్కడైతే డిజైన్ కావాలనుకుంటే అక్కడ మార్క్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చండి ఓవరాల్గా శారీ లుక్ అయితే ఇదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ సమ్మని క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం మీరు లైక్ అండ్ షేర్ చేస్తే నాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంకా ఉంటుందండి నాకు ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నో చేయాలని ఉంటుంది నేను అలాంటి వీడియోలు చేయడానికి మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు నచ్చినట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్